तो स्टूडेंट्स यस्टरडे वी वॉज डूइंग दिस असाइनमेंट असाइनमेंट के फर्स्ट टेन क्वेश्चन हमने कर लिए थे दिस इज नाउ नेक्स्ट टेन क्वेश्चन आज करेंगे हम ओके तो चलो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ ऑफ द असाइनमेंट ठीक है इलेवेंथ क्वेश्चन इज वेन अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटांस एक्स इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड एक्स को आपने पोटासियम आयोडाइड में एड जब किया देन आ येलो सॉलिड सेपरेट आउट तब आपके पास एक येलो सॉलिड बना ओके दैट्स इट क्वेश्चन फिनिश हो गया तो दे आर से बताओ ये क्वेश्चन हो के आंसर देने हैं आपने ठीक है दिवानशी देगी दिवानशी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वट डू यू थिंक सब्सटांस एक्स इज लाइकली टू बी बताओ एक्स नाइट्रेट लेड नाइट्रेट क्योंकि लेड नाइट्रेट में जब आप पोटासियम आयोडाइड डालते हो देन एट दैट टाइम यू विल गेट लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है प्लस क्या बनेगा पोटासियम नाइट्रेट ओके और इसमें आपको बैलेंस भी करनी है इक्वेशन तो यू नीड टू बैलेंस बैलेंसिंग कैसे होगी यहाँ के आगे टू लगा देंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पेट से राइट साइड पे भी होगा मल्टीप्लाई पोटासियम नाइट्रेट के आगे भी आएगा नाइट्रेट के अभी आगे भी आएगा और ये एक्व स्टेट में बनेगा एक्वस का मतलब है जैसे ही बनेगा वैसे डिजोल्व हो जाएगा यहाँ पे लेड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में बनेगा तभी तो प्रेसिपिटेट आउट होगा और आपका जो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड है ये भी एक्व स्टेट में है ओके नाउ बी एक्सक्यूज मी सर यस सर ये जो बेटा यहाँ पे करेक्शन है लेड नाइट्रेट नाउ बी ऑप्शन नंबर बी ठीक है बी में है आपके पास नेम दी सब्सटेंस विच दी येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ये येलो सॉलिड से बना लेड डायोडाइड सी विच करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एलिस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल इसमें कौन कौन से रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये नहीं करेक्टरिस्टिक में आपने जैसे चेंज इन कलर फॉर्मेशन ऑफ़ हो और साथ में आप बोल सकते हो चेंज इन कलर भी आया क्योंकि येलो कलर दिख रहा है आपको सर चेंज इन स्टेट चेंज इन स्टेट भी हो गया हाँ जी सर चेंज इन स्टेट ओके नेक्स्ट सी और सी तो हो गया चलो बैलेंस केमिकल रिएक्शन पहले लिख दी थी विद फिजिकल स्टेट मेंशन और वो भी मैं कर दी हमने इसमें ठीक है इस इक्वेशन में आपको फिजिकल स्टेट्स भी दिख रही हैं साथ में ओके okay? चलो जी क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज डन नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले वेन वॉटर इज ग्रेजुअली एडेड क्वेश्चन इज वेन वॉटर इज एडेड ग्रेजुअली टू दी वाइट सॉलिड एक्स देर इज एक्स सॉलिड जब उसमें वाटर एड करते हैं साउंड इज हर्ड हिसिंग साउंड निकलता है एंड अ लॉट ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड एक तो हिसिंग साउंड निकलता है और साथ में बनता है साथ में बनती है हीट फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट वाई साथ में प्रोडक्ट वाई भी बनता है अ सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज अप्लाइड टू दी वॉल्स ऑफ अ हाउस ड्यूरिंग वाइट वॉशिंग ये पुराने जमाने में यूज होता था ठीक है इसको पंजाबी में बोलते थे कलियां करते थे ठीक है वाइट वॉश चूना करते थे दीवारों पे ठीक तो वाई जो है वो वाइट वॉश में यूज होता था अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ वाई इज ऑल्सो यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दबोरेटरी हमें याद आया कि कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते थे दिवानशी क्या यूज करते थे क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो सस्पेंशन है सोल्यूशन से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते थे You got calcium carbonate plus water, okay? जिससे और ये calcium carbonate insoluble होता है water में तो आपका जो solution है वो मिल्की convert हो जाता है ठीक पर हाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट में पास करनी होती है नहीं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास हो जाए तो वाटर के प्रेजेंस में ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है जिससे सोल्यूशन दोबारा कलरलेस हो जाता है 
okay ठीक तो आपके पास ये भी हो सकता है ठीक तो इसलिए आपने ये तो मैं वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी पास नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो इससे दोबारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है और ये सॉलेबल होता है वाटर में ओके तो बस अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो जिस सबस्टांस की ये जो वाई है वाई क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है क्लियर तो एक्स क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करने पे तब बनता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इट मींस एक्स जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें जब आप वाटर ऐड करोगे नहीं उल्टा बोल दिया कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें जब आप वाटर ऐड करोगे देन यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाइट वॉश में क्या करते थे दीवारों पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लगा के छोड़ देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार पे लगा है और साथ में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों रिएक्टर की क्या बनाती थी कैल्शियम कार्बोनेट और ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना दीवार पे लग जाता था वाइट वॉश पे अभी भी आप कई जगह देखो दीवारों पे होर्डिंग ऐसे बनाए होते हैं चूने से ओके क्लियर अब आप बोलोगे की सर उस पर तो ये भी तो रिएक्शन पॉसिबल है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें और जो है वो दोबारा से कलरलेस हो जाए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना के बट जैसे ही कैल्शियम जब दीवार पे आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड बने कैल्शियम कार्बोनेट बना दीवार पे वाटर थोड़ी ना अगर वाटर होगा तब तो ऐसा पॉसिबल है अगर वाटर नहीं है तो क्या होगा फिर ये रिएक्शन नहीं ना होगी फिर रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी क्योंकि ये वाले नेक्स्ट स्टेप में होने के लिए भी वाटर चाहिए होता है तो एबसेंस ऑफ वाटर में ये वाला स्टेप नहीं हो सकता यहीं पर रुक जाता है तो आपकी दीवार जो है वो वाइट वॉश हो जाती है ठीक और कुछ पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो शायद आप ये ना भूल गए हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कॉमन नेम क्या यूज होता है सर लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता नहीं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बन जाता है ना वॉटर में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है ठीक और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है सर क्विक लाइम क्विक लाइम क्विक लाइम सर क्विक लाइम क्विक लाइम ठीक है चलो ये आपके नेक्स्ट आपके पास है अब देख लेते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करके ये जो है व्हाट वुड वुड बी द सॉलिड एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या है व्हाट इज एक्स कैल्शियम ऑक्साइड वट कुड बी दी प्रोडक्ट वाई ये क्या है वट इज दॉमन नेम ऑफ दी सोल्यूशन वाई विच इज यूज टेस्टिंग लाइन वॉटर लाइन वॉटर राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ दी रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एडिंग एक्स टू दी सॉलिड एक्स वॉटर टू दी सॉलिड एक्स ये क्या कौन से टाइप का रिएक्शन है ये वाला सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड नेम दे सकते हैं हम उसके बाद राइट करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इन देंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट यस सर चेंज इन टेम्परेचर है इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है हीट चेंज ऑफ स्टेट भी तो हो सकता है प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है चेंज ऑफ टेम्परेचर वैसे हीट से निकलता होता है ठीक है तो इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ स्टेट एंड प्रेसिपिटेशन दीज थ्री टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक यू विल ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ओके नाउ नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन When a metal X is treated with the dilute acid Y, then a gas Z is evolved, which burns readily by making a little explosion. ये पक्का वही वाला reaction हो गया, वही वाला जिसमें active हम क्या बोलते हैं? जितने भी active metal हैं, they react with acid to give salt and hydrogen gas. Okay, ये जो gas Z है, वो hydrogen gas है. Okay, so now they are saying A. Hey, Name any two metal which can behave like 
metal x zinc Koi and iron zinc zinc and iron. iron zinc magnesium calcium jo marzi likh do jitne bhi active metal hain wo sare ho sakte hain aluminum iron B. name any two acids which can behave like acid y hcl h2so4 h2so4 hcl agar main bolu hno3 to hno3 ho sakta hai नहीं वाई नहीं क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ये भी पढ़ लिया हुआ अगले क्योंकि हम सेकंड चैप्टर करने के बाद फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं ठीक है ये दोबारा असाइनमेंट पीछे आके कर रहे हैं ना फर्स्ट चैप्टर की हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं एच एन ओ थ्री में एच एन ओ थ्री ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना ठीक है तो जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके एच के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको एच एन में जो पड़ा है वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा ओके okay? तो डिफिकल्ट हो जाएगा काम तो इसलिए ऐसे एच एन ओ थ्री नहीं लिखना है इसमें क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती तब हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इन वाटर नाइट्रिक एसिड की वजह से ही तो नाइट्रिक ये वाला आपके पास नाइट्रिक एसिड नहीं लिख सकते आप बी में उसके बाद सी नेम दी गैस जेड सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन Is the gas Z lighter than or heavier than air? Lighter. Hogi. Lighter than air. Sir, lighter. Hogi. Sir, lighter. E. Is the reaction between metal X and dilute acid Y exothermic or endothermic? Exothermic. Aapko pata hai? Exothermic. Sir, exothermic. It evolves. होती है. Even कई बार तो heat इतनी evolve होती है कि जो hydrogen बनती है वो जलने भी शुरू हो जाती है. F. By taking a specific example of metal X and dilute acid Y, write a balanced chemical equation for the reaction which take place. Also indicate physical state of the all reactants and products. इसमें कोई भी आप example ले लो जैसे zinc की example ले लेते हैं. Sir, Z and plus HCl. Sir, sodium की ले लो. Give rise to Z and Cl two plus H two. Plus H two. ठीक है. ठीक अब जपन जोर की बात भी मान लेते हैं और साथ में heat भी. Sodium भी ले लेते हैं. Sodium प्लस एचसी अब यहां पे एसओ4 ले लेते हैं कोई भी एसओ ले सकते हैं सीएल गिव राइज टू एनएसीएल प्लस एच2 यस सर एनएसओ4 ये एक्वस बनते हैं ये जो सॉल्ट बनते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में साथ में एच2 प्लस एच2 ओके एच2 जो है वो गैस है गैस ठीक एनए सॉलिड एसओ4 एक्वस ओके तो ये बन रहा है आपके पास तो बस आप इसको बैलेंस कर लो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओके बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर अ सॉलिड पी व्हिच इज वेरी हार्ड इन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी बिल्डिंग जो आपका सॉलिड पी है वो कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग में यूज होता है अ सॉलिड पी व्हिच इज वेरी हार्ड इन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी बिल्डिंग मतलब पी जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है स्पेशली फ्लोरिंग फ्लोरिंग में क्या यूज होता है ऐसा जो कॉमनली यूज होता है मार्बल मार्बल में क्या होता है मार्बल में मेनली क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सर कैल्शियम कार्बोनेट हाँ तो हमने सस्पेक्ट इकट्ठा कर लिया अभी ये पक्का कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे सस्पेक्ट आई है हमारा वेन ए सबस्टांस पी इज हिटेड स्ट्रॉन्गली जब इस पी को आप हीट करते हो स्ट्रॉन्गली It decomposes to give another solid Q and gas R. So, ये Q और gas R बनता है. अगर हम calcium carbonate की देखें, heat करने पे क्या बनता है? तो calcium oxide और CO2 plus CO2. ठीक है. अभी तो बस suspect के according चल रही हैं. Given out. ये rough में है भाई. ये pair में नहीं है. उसके बाद solid Q react with water with release of a lot of heat and substance S. जो Q है, वो water से के साथ react करके सब्सटेंस एस बनाता है और हीट बनाता है क्यों यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट हीट तो यहाँ से अभी तक तो ठीक जा रहा है तो इससे मतलब एस क्या हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन गैस आर इज पास्ड इनटू अ क्लीन सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एस गैस आर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड सस्पेक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना तो इट मींस उन्होंने बोला जब एस से आर को पास कर रहे हो तो यू विल गेट सब्सटेंस टी तो आपको वो सब्सटेंस टी मिल रहा है 
हम देखें हमारे सस्पेक्ट के अकॉर्डिंग सब्सटेंस क्या मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं यू नो दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है इसकी बात करिए तो टी इज कैल्शियम कार्बोनेट ओके एंड अब आप बोला उन्होंने द सब्सटेंस टी हैज द सेम केमिकल कंपोजिशन एज ऑफ द पी तो इट मींस आई वही बना कैल्शियम कार्बोनेट ही बना दोबारा वो जैसा बन गया तो इट मींस हमारा जो शुरू से लेके अब तक हमने कंक्लूजन ली थी सॉरी एक एजम्पन ली थी वो ठीक है हमने शुरू किससे किया था कैल्शियम कार्बोनेट से तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से ही स्टार्ट होना था दैट्स इट तो पी क्या है कैल्शियम कार्बोनेट इसका कॉमन नेम क्या होता है और केमिकल फॉर्मूला क्या है केमिकल फॉर्मूला तो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका कॉमन नेम क्या है बोलो सर लाइम स्टोन भी कहते हैं कॉमन नेम लाइम स्टोन लाइम स्टोन लाइम स्टोन वेरी गुड उसके बाद व्हाट इज सब्सटेंस क्यू क्यू क्या था कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड व्हाट इज गैस आर आर क्या था कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व्हाट इज सब्सटेंस एस सब्सटेंस एस क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाट इज इट्स क्लियर सॉल्यूशन नोन एज इसके क्लियर सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं लाइम लाइम वाटर वाटर व्हाट इज सब्सटेंस टी सब्सटेंस टी क्या है कैल्शियम कार्बोनेट ही है नेम एनी टू नेचुरल फॉर्म इन विच टी अगर इन द नेचर एक तो हो गया मार्बल सर मार्बल सर वही लाइमस्टोन में भी हो सकता है लाइमस्टोन ओके ये दो नेचुरल फॉर्म है जिनमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सिल्वरी व्हाइट मेटल एक्स कोई व्हाइट मेटल एक्स है सिल्वर कलर का होता है कोई कंक्लूजन नहीं निकली क्योंकि मेटल ज्यादातर सिल्वर ही होते हैं तो इसमें अभी तक कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा मैं इज टेकन इन फॉर्म ऑफ रिबन इसको रिबन की फॉर्म में लिया है विच इग्नाइटेड बर्न इन एयर विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मैग्नीशियम लगना शुरू मैग्नीशियम सर मैग्नीशियम है तो फॉर्म ऑफ व्हाइट पाउडर जब इसको इग्नाइट किया जाता है मतलब जब इसको जलाया जाता है तो ये व्हाइट पाउडर बनाता है जलाना हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा रेक्टेंट वेन वाटर इज एडेड टू दाउडर वाई जब ये पाउडर बना वाई इसमें वाटर एड किया जाता है इट इट पार्शली डिजोल्व टू फॉर्म अंदर सब्सटांस जेड तो उससे जेड बना बनता है पार्शली डिजोल्व करके तो अब मैं मैग्नीशियम को सेटिस्फाई करवा के देखता हूँ मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है एट दैट टाइम मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है इसको बैलेंस कर लिया और ये जब ये डेजलिंग वाइट फ्लेम से ही बर्न होता है और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में एड किया जाता है देन यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ओके और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में कम्प्लीटली सोलेबल नहीं होता पार्शली सोलेबल होता है मतलब पूरा नहीं खुलता अगर आपने दस ग्राम डाला तो ये नहीं होगा दस का दस ग्राम खुल जाएगा तो आई वाज सेइंग कि जो मेटल एक्स जो है वो पता लग गया आपको मैग्नीशियम है पाउडर वाई जो है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके बाद ये क्या था वाइट विद विच सब्सटेंस मेटल एक्स कंबाइंड टू फॉर्म पाउडर वाई ठीक है किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया है वाटर के साथ रिएक्ट किया है नहीं ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया था ना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था तो ये ऑक्सीजन है व्हाट इज सब्सटेंस जेड नेम वन डोमेस्टिक यूज ऑफ दिस सब्सटेंस जेड ये सब्सटेंस जेड क्या है इसका एक डोमेस्टिक यूज बताओ सर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम सेकंड चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता लग गया कि ये एज एन एंटीएसिड एज एन एंटीएसिड इट इज यूज्ड यस एंटीएसिड की तरह यूज होता है गुड ई 
राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस व्हेन मेटल एक्स बर्न्स इन द एयर वो तो आपने लिख ही दिया और अगर पूछे कोई कि ये कौन सी टाइप है दिस इज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रेडॉक्स बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स आल्सो कॉम्बिनेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन चलो नेक्स्ट 16th a metal x form a salt xso4 this salt xso form a clear solution in water which react with the sodium hydroxide solution to form a blue precipitate y xso4 jo hai wo sodium hydroxide ke sath milke blue precipitate bana rahe hain metal x is used in making electric wires clear cut indication clear cut क्या इंडिकेशन दी है उन्होंने मेटल एक्स क्या होगा कॉपर सर कॉपर सर कॉपर एंड अलॉयज लाइक ब्रास ब्रास में भी कॉपर डलता है ठीक बस तो कॉपर के अकॉर्डिंग कर दो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट करते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड प्लस Na2SO4 ठीक है और जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर ठीक है बट होता ब्लू कलर का है तो इसके ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे आपके पास ठीक तो मेटल एक्स जो है ये क्या है कॉपर और ये जो इसका फॉर्मूला कॉपर सल्फेट सल्फेट ब्लू प्रेसिपिटेट वाई किसके हैं कॉपर कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड के हैं ठीक और केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो लिख दी इनकी स्टेट्स भी मेंशन कर दें साथ में चलो वो भी कर देते हैं ये एक्वस फॉर्म में लिया था आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस स्टेट में लिया था उसके बाद जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना ये तो प्रेसिपिटेट आउट ही हो गया तो ये सॉलिड फॉर्म में निकलेगा प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में और जो सोडियम सल्फेट बना ये भी एक्वस फॉर्म में ओके दिस इज इट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आल्सो डन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटीन में द मेटल एम रिएक्ट विगरलेस विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन एस एंड गैस जी एम जब भी वाटर से रिएक्ट करता है वाटर तो लिखना लिखा ही नहीं एम जब भी वाटर से रिएक्ट करता है यू विल गेट एस एंड जी जी एक गैस है ये सोल्यूशन की फॉर्म में बनता है ओके सोल्यूशन एस टर्न रेड लिटमस ब्लू मतलब ये बेसिक सोल्यूशन है सेकेंड चैप्टर पढ़ने के बाद ये वाली असाइनमेंट सॉल्व करवाने का फायदा यही है ठीक है ये बेसिक है वेर एज गैस जी विच इज लाइटर देन एयर बर्न विद पॉप साउंड ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है ऐसी कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ बन हाइड्रोजन मेटल एम हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है ओके एंड यूज्ड एज अ कूलेंट इन दी न्यूक्लियर रिएक्टर क्लियर कट इंडिकेशन सर सोडियम 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 ही यूज होता है कूलेंट की तरह और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है बस तो ये आपके पास क्या था सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिवस सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस इसको बैलेंस कर लिया इज इट बैलेंस्ड नाउ नहीं सर एनएओएच के आगे भी आएगा टू यस सर ठीक है तो ये गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करती है और लाइटर देन एयर होती है ओके तो लाइटर अगर ये लाइटर देन एयर होती है तो हम इसको बैलून्स में भर सकते हैं हाइड्रोजन को जो गैसे को बड़े बनते हैं उड़ाने के लिए पर भरते क्यों नहीं है उन बैलून्स में हाइड्रोजन ही नहीं भरते हम क्यों उनमें हीलियम भरते हैं हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते होंगे बेटा क्यों नहीं भरते क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर होती है एयर से तो फिर वो तो उड़ ही जाएंगे तो बैलून उड़ने वाले बनाते हैं हम बैलून उड़ने बनाते नहीं गैसे गैसे गुब्बारे बनाते नहीं है जो मेलो वगैरह में मिलते होते हैं तो उसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते मान लो कोई बच्चा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन भरा गुब्बारा लेके खेल रहा है और साथ में वो किसी फ्लेम के पास चला जाए तो टिक्किया वाला कर खड़ा है साथ में तो क्या हो जाएगा सर आग फ्लेम ही लग जाएगी बस इसीलिए नहीं ऐसे करते गुब्बारा फट जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर बर्स्ट हो उसके अंदर जो एक्सप्लोजन हो जाए हाइड्रोजन गैस की वजह से तो बच्चे को भी नुकसान है और साथ में हो सकता है और भी लोगों को नुकसान हो इसलिए हाइड्रोजन ओके okay? ये रीजन है ना हाइड्रोजन भरने का
now what is the metal m sodium what is solution s sodium hydroxide sir sodium hydroxide ye alkaline hai alkaline tha tabhi apne red litmus ko blue kiya uske baad what is gas g hydrogen gas h2 sir h2 sir hydrogen right a balanced chemical equation wo humne likh di hai balanced equation pehle hi yes sir this is endothermic or exothermic and exothermic hota hai sir exothermic heat bahut zyada produce hoti hai 18th a mixture of gas x and y is compressed to 300 atmosphere pressure then passed over a catalyst consisting of a mixture of zinc oxide and chromium tri chromium oxide and then an organic compound z having formula this is formed x is highly poisonous gas thoda thoda dimag mein aana shuru ho gaya x jo hai wo poisonous gas hai which is formed in appreciable amount when fuel burn in a limited supply of air carbon monoxide okay why is a gas which can be made by action of dilute acid on active metals so ye kaun si hai bhai hydrogen aaya jab metal react karte hain acid ke sath to kya banate hain salt banate hain aur sath mein hydrogen gas banate hain na एंड जेड इज दी लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड जेड जो बना इन दोनों की रिएक्शन से जो जेड बना वो लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओके okay? और ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर जाता है ठीक है जेड क्या है मिथेनॉल है मिथेनॉल एक ऐसा है जिसको इसका है, है वो बन रहा है ना सी एच देखो इन्होंने ये बोला था ना सी एच फोर ओ ठीक तो एक्चुअल में ये रिएक्शन कौन सी है कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन बहुत पहले करवाई थी आपको मैंने जब हमने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी तो इसको क्रोमियम ट्राइक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओ और 300 डिग्री सेल्सियस और 300 हंड्रेड एटमोसफेयर प्रेशर पे इन दोनों को रिएक्ट होने के लिए छोड़ दो तो ये क्या करवाते हैं ये मेथेनॉल बनाते हैं ओके क्लियर एंड दिस इज दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके Yes, the dogs also. यहाँ पे हाइड्रोजन जीरो स्टेट में है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है दैट इज इन प्लस वन स्टेट ओके प्लस वन स्टेट में है वेट लेट मी चेक इट इज इन प्लस वन हाँ प्लस वन स्टेट ओके और यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज इन प्लस टू स्टेट एंड यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज इन दैट इज इन विच स्टेट लेट मी लुक फॉर इट That is in minus two state. So carbon ki hogi reduction, or hydrogen ki hogi hai oxidation. Okay. So this is combination reaction, or you can also say it redox reaction. X up ke pas kya nikla? Agar redox kaise hai? Ye nahi samajh aaya to main bas ye yaar ko combination reaction. X kya hai? Carbon monoxide. Y kya hai? Hydrogen. Or Z kya hai? Methanol. मेथेनॉल को कंडेंस करके और कैसे लिख सकते हैं सी एच फोर ओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये अ व्हाइट सॉलिड कंपाउंड ए डिकम्पोजिज क्विक क्वाइट रैपिडली ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सब्सटेंस एक्स ए जो है वो डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सब्सटांस एक्स ओके डिकम्पोज होकर क्या बनाता है फॉर्म अ सॉलिड कंपाउंड बी एंड गैस सी सी एक गैस है ये सॉलिड है एंड एक्व सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी अगर आप इसका एक्व सोल्यूशन जो है रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन उसको उसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से रिएक्ट करवाएं देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट ओके अलॉन्ग विद पोटाशियम नाइट्रेट साथ में बनता है पोटाशियम नाइट्रेट ठीक और जो गैस सी है दैट डज नॉट बर्न इट सेल्फ बट हेल्प बर्न अदर थिंग्स तो गैस सी कौन सी है ऑक्सीजन और बी क्या होगा इस डाटा से हमें पता लग गया जो बी है वो पोटाशियम और कैल्शियम से बना है तो बी आपका क्या है पोटाशियम यस सर ठीक है तो ए क्या होगा दैट विल बी पोटाशियम क्लोरेटियम क्लोरेट पोटाशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से बनता है केसीएल और ओ टू 
और तब X क्या यूज होता है जो ब्लैक कलर का होता है एम एन ओ टू मैंगनीज डाइऑक्साइड तो ये रिएक्शन भी आपको मैंने ऑलरेडी पहले करवाई हुई है के सी एल ओ थ्री जब ये एम एन ओ टू से रिएक्ट करता है देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ के सी एल प्लस ओ टू इसको बैलेंस करना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई हेयर बाय टू हेयर बाय टू एंड हेयर बाय थ्री दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन के लिए लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन ओके और इसका नेम तो मैं भूल बताना भूल ही गया इसको पोटाशियम कई बच्चों को अभी भी नहीं पता लगा होगा इसको बोलते हैं क्लोरेट ये क्या है पोटाशियम क्लोराइड क्लोराइड ठीक है लास्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है कुछ हटके मिलेगा आपको इसमें भी गैस ए विच इज दी मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो ए पता लग गया कार्बन डाइऑक्साइड ही है कंबाइन विद हाइड्रोजन ऑक्साइड बी बी जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है कोई हाइड्रोजन ऑक्साइड इन नेचर नेचर में मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर सी सी जो है दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड ग्रीन मटेरियल डी डी जो है वो ग्रीन कलर का मटेरियल है टू फॉर्म अ सिक्स कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ई ई जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओके जिसमें छह कार्बन होते हैं एंड गैस एफ और साथ में एफ गैस बन रही है गैस एफ इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग ऑक्सीजन है ऑक्सीजन सर तो बस हाइड्रोजन का ऑक्साइड कौन सा है ये फिर वाटर हो गया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन yes. है यस यस फोटोसिंथेसिस CO2 H2O ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये क्या है ये सनलाइट सनलाइट ग्रीन कलर का मटेरियल कौन सा है क्लोरोफिल 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 ठीक है और बनता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है ये फोटो सिंथेसिस रिएक्शन की बात कर रहे थे तो ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है बी जो है वो वाटर है एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो सनलाइट है ठीक है ग्रीन कलर का मटेरियल जो है वो क्लोरोफिल है ई जिसकी बात कर रहे हैं ये ग्लूकोज है सी सिक्स एच ट्वेल्व सिक्स और एफ जो है वो ऑक्सीजन है दैट्स इट ओके तो ये आपकी आज की असाइनमेंट फिनिश ओके सर अभी एक उसका पार्ट रहता है वेर इट इज